వరిసాగులో దమ్ము చేయడం నుంచి నూర్చే వరకు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య కూలీల కొరత దీంతో రైతులు సకాలంలో పనులు చేపట్టలేక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురావడమే కాకుండా సాగు వ్యయం పెరిగి నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు ఇలాంటి తరుణంలో కూలీల కొరతను అధిగమించి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా సాగించాలంటే ఆధునిక యంత్ర పరికరాలను వినియోగించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వరిసాగులో రైతులకు పలు రకాల యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి దీనికి సర్కారు సైతం రాయితీలను అందజేస్తోంది కొన్ని చోట్ల కస్టమ్ హైరింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి సాగుదారులకు అద్దెకివ్వడం కూడా జరుగుతోంది మరి వివిధ పనులకు ఉపయుక్తంగా ఉండే ఈ యంత్ర పరికరాలను సమానుకూలంగా వినియోగించుకున్నట్లయితే ఖర్చును శ్రమను తగ్గించుకొని సాగును సకాలంలో చేపట్టడమే కాకుండా పంటను శాస్త్రీయంగా పండించి అధిక ఉత్పత్తులను పొందే అవకాశముంది మరి వరి సాగులో యంత్రాల వినియోగం ఎలానో జగిత్యాల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కల్పన నుంచి తెలుసుకుందాం మనకి వరిలో వచ్చేసి విత్తనం నాటుకున్న దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ధాన్యాన్ని నోర్చుకునే దాకా కూడా మనకి యంత్రాలు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి ముందుగా మనము వరికి పొలాన్ని తయారు చేసుకోవడం అంటే దమ్ము చేసుకోవడానికి రోటావేటర్లు ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటాయి ఈ రోటావేటర్లు మనకి ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్తో వచ్చే ట్రాక్టర్కి అటాచ్ చేసుకున్నట్టయితే దమ్ము పొలంలో చక్కగా దమ్ము చేసుకోవచ్చు కేజ్ వీల్స్తో చేసిన దానితో పోలిస్తే మనకి రోటావేటర్తో చేసిన దమ్ము చేసిన పొలం ఎంతో మెత్తగా వస్తుంది మనకి నీళ్లు నిలబడడానికి ఎంతో చక్కటి ఆస్కారం ఉంది బాగా దిగబాటు నేలలు తయారవుతాయి మనం కేజ్ వీల్స్ వాడినప్పుడు అదే రోటావేటర్తోనైతేనేమో మనకి వరికి ఎంత రూట్ జోన్ ఉందో అంత రూట్ జోన్ మట్టుకే మనకి రోటావేటరు దమ్ము చేస్తుంది కాబట్టి మనకి దిగబాటు నేలలు అనేవి తయారవు కాబట్టి రైతులు దమ్ము చేయడానికి ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ ట్రాక్టర్తో కానీ హాఫ్ కేజ్ వీల్స్ వేసుకున్న ట్రాక్టర్తో కానీ రోటావేటర్ని వాడినట్టయితే ఈ చౌడు సమస్య తగ్గుతుంది రెండోది మనం దమ్ము చేసిన తర్వాత వరి నాటుకోవడానికి నర్సరీ మనం పోసుకుంటాము నర్సరీని కనుక మనకి ఈ యాంత్రీకరణ పద్ధతిలో మనం ట్రైలర్లో పెంచవలసి ఉంటుంది ఈ ట్రైలర్లో పెంచినటువంటి నారు పన్నెండు నుంచి పదిహేను రోజుల నారుని మనము యంత్రాల ద్వారా నాటుకున్నట్టయితే దుబ్బు బాగా చేస్తుంది వరి నాటు యంత్రాలు మనకి వ్యవసాయ శాఖ సబ్సిడీలో అందిస్తుంది రైతు మిత్ర సంఘాలకైతేనేమో యాభై శాతం సబ్సిడీతో వాళ్ళు అందజేస్తున్నట్టు సమాచారం మరియు ఇండివిజువల్గా అయితేనేమో యాభై వేల దాకా కూడా సబ్సిడీ ఇస్తున్నట్టు సమాచారం పెద్ద యంత్రాలు అయితే గంటకి ఒక ఎకరం చొప్పున నాటు వేస్తాయి చిన్న యంత్రాలు అంటే రోటరీ టిల్లర్ని ఎట్లా పట్టుకొని నడుస్తాడో అట్లాంటి టిల్లర్తో నడిచే విధంగా నడిచే వరి నాటు యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలా కాకుండా స్కూటర్ మీద కూర్చొని వెళ్ళే ఒక సింగిల్ వీల్ టైప్ ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉండే యంత్రాలు ఉన్నాయి అవి నాలుగు లక్షలకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అలా కాకుండా పవర్ స్టీరింగ్ ఉండి వాటి వాటంతటా అవే నడిపే యంత్రాలు ఉన్నాయి అవి పది లక్షల నుంచి పద్దెనిమిది లక్షల వరకు మనకి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఈ వరి నాటు యంత్రాలు డీజిల్తో నడిచేవి మరియు పెట్రోల్తో నడిచేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆరు వరుసల్ని ఒక్కసారి నాటే యంత్రాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది వరుసల్ని ఒక్కసారి నాటే యంత్రాలు ఉన్నాయి ఈ ట్రైలర్లో పెంచిన నారుని మనం యంత్రాల ద్వారా నాటుకున్నట్టయితే ఎకరాన్ని ఒక గంటలో వేయొచ్చు రోజుకు వచ్చేసి ఒక పది ఎకరాల వరకు కూడా ఈ వరి నాటు యంత్రాల ద్వారా నాటుకునే అవకాశం ఉంది వరి నాటు యంత్రాలతో వేసుకున్నప్పుడు మనకి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య దూరము పదహారు సెంటీమీటర్ల నుంచి ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్ల వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది రెండు సార్లు మధ్య దూరం వచ్చేసి తొమ్మిది ఇంచుల నుంచి పన్నెండు ఇంచుల దూరంలో వేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది నారు వయసును బట్టి మనం ఈ దూరాన్ని మనము అడ్జస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వరి నాటు యంత్రాల్లో ఈ సార్ల మధ్య దూరము పన్నెండు ఇంచులు తొమ్మిది ఇంచుల దూరం ఉంది దీంట్లో కలిపి ఎక్కువ వస్తుందనే సమస్యని రైతులు వ్యక్తపరచవచ్చు యంత్రంతో వేసినప్పుడు మనకి వీడర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి జోవార్ వీడర్స్ అని ఒక రోజుకి ఒక మూడు ఎకరాలు ఈ వీడర్లని తిప్పినట్టయితే ఆ ఏదైతే కలుపు వచ్చిందో దాంట్లోనే మనకి సారవంతమైన ఇన్పుట్గా మనకి అది దమ్ములో కలిసిపోయి న్యూట్రిషన్గా మనకి పనికి వస్తుంది మనుషులు చాలా సులభంగా తిరిగి మనం ఆపరేషన్స్ చేసుకునే వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి మొక్కలకు కూడా గాలి బాగా తగి దుబ్బు కూడా బాగా చేస్తుంది దీనివల్ల పోతకు వచ్చినప్పుడు కూడా హార్వెస్టర్తో కోయడానికి ఎంతో సులభంగా ఉంటుంది సాళ్ళు సాళ్ళుగా ఉంటుంది కాబట్టి హార్వెస్టర్ కూడా మూలలు మూలలు తిరిగి కోసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మిగతా పొలాలతో కంపేర్ చేస్తే ఈ పొలంలో చాలా సునాయాసంగా తీసుకోవచ్చు
మనము వరి నారు పెంచుకునేటప్పుడు ట్రేలర్లో ఏ విధంగా పెంచుకోవాలనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా రైతులు చూస్తూ ఉంటారు దీనికి గాను ఆటోమేటిక్ సీ డ్రిల్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్లో ఉన్నాయి అదే కాకుండా ట్రేలర్లో మనము మాన్యువల్గా కూడా ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనే విధానాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి మనం ట్రేలో మట్టిని ఒక రెండు సెంటీమీటర్లో ఉన్న జాలితో జల్లించుకొని ఆ జల్లించిన మట్టిని ట్రేలర్లో ఒక ఇంచు మందం నింపి దానిపైన పై పొరగా మనము ధాన్యాన్ని చల్లుకొని మళ్ళీ పైనుంచి వర్మి కంపోస్ట్ కానీ లేదా మళ్ళీ జల్లించిన మట్టిని చల్లేసి మనము దాన్ని విత్తిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి మొలకలు వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి దమ్ము చేసిన వరి నారు మడిలో పెట్టినట్టయితే ఎంతో చక్కగా నారు ఎదుగుతుంది ఆ ఎదిగిన నారుని మనము మ్యాట్లు మ్యాట్లుగా ఎత్తుకొని వరి నాటి యంత్రాల్లో వేసినట్టయితే చక్కగా మనకి యంత్రాలతో చాలా సునాయాసంగా వెతుకునే అవకాశం ఉంది వంద ట్రేలకి ఒక ఎకరానికి చొప్పున మనము రికమెండ్ చేస్తున్నాము ఒక ఎకరాకి వచ్చేసి పదిహేను నుంచి ఇరవై కేజీల ధాన్యం విత్తనం సరిపోతుంది మనకి విత్తనం కూడా ఆదా అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి వారు విత్తనం నుంచి మళ్ళీ విత్తనం తయారయ్యేదాకా ప్రతిదానికి కూడా మనకి యంత్రాలు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి